Hi guys, my name is Pablo Leite. I'm here with uh, Fighting Lifestyle in UAE. And today we have uh, Bruno Frazato here with us. He's going to be telling us a little about, about his uh, routine, the recent MMA fight that he had, and also the adapt transition from uh, Jiu Jitsu to MMA. Foi uma coisa natural. É, na minha academia, quando eu peguei a faixa preta, tinha alguns atletas de MMA e eu comecei a me interessar. Eu já gostava do esporte e foi uma coisa bem natural. It was a natural process. When he got his black belt, were some uh, athletes already fighting MMA, so we just like become very natural for him to get into MMA. Bom, eu não acho uma coisa saudável, né? Para pensando em saúde. Eu acho que é desagradável para a saúde, acho que não traz benefício nenhum. E a gente, os brasileiros não vêm da cultura do brasileiro, é mais a cultura dos americanos, que vem do wrestling, né? e a maioria vem do wrestling, das escolas do wrestling, eles já fazem isso há muito tempo, então para eles é um processo natural e a gente brasileiro sofre um pouco com isso. Mas eu estou eu dentro do esporte, todo mundo faz, e eu não acho que o certo seria pesar no dia da luta ou antes da luta, como no jiu-jitsu, mas eu estou no processo, eu tenho que fazer parte do jogo. Ele não concorda com o processo de corte de peso. Ele diz que é muito saudável, é muito forte para o corpo. Os americanos estão acostumados a isso porque eles vêm com o background de wrestling de wrestling, da escola de wrestling e so on and after that college so for them it's kind of natural they used to the to do the cutting weight process but uh, basically he's in the game you know like he has to do what he gotta do do the cutting the weight he also in favor of having the the weight waiting on the day of the fight or just before the fight so this would avoid this whole problem with the cutting the weight so uh, no começo foi um pouco difícil porque a luta de jiu-jitsu começa e ela tem duração de 10 minutos, ela é um pouco diferente do MMA, o MMA é um pouco mais explosivo e o jiu-jitsu é um pouco mais isométrico. E foi uma adaptação um pouco difícil no começo, hoje eu me sinto mais adaptado. Não, é, é mais pelas valentes do esporte, que muda um pouco, tem que ser um pouco mais explosivo ali. E quando você ganha uma posição, você tem que parar um pouco, já no jiu-jitsu... Por ser uma forma que eu comecei mais novo, era mais natural para mim. Então foi um pouco difícil no começo, mas agora eu me sinto adaptado. Basically with the MMA, it's a very you need a lot of explosiveness. You need the explosion for the MMA. In Jiu Jitsu is more like isometric um, power that you do it, like especially in a 10 minutes fight. And also uh, he started in Jiu Jitsu, so he was used to the Jiu Jitsu for a long time. So when he came to the MMA, he felt a little bit of the transition, but nowadays he's already like fully adapted. I want to be an perfect athlete. I want to be as good in the air as I am on the ground and in wrestling. But I will always put my focus on the civilizations. I will never leave the side of Jiu-Jitsu, which is my main course, my principal modality, where I came from, my roots. I will always leave the side, but I will always try to be an athlete complete in all aspects. Basically, um, he's gonna be trying, gonna try to be like a well-rounded fighter, to cover all the possible weakness areas and everything. But uh, mainly focus on submission because that's where he comes from. That's his main goal. But of course, always trying to improve, always to get, trying to get better. Oh, é, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro há dois anos atrás, estava morando no Rio de Janeiro, comecei a fazer a preparação física por o Rogério o Mestre o Rogério Camões, ele tem muita experiência no, no MMA, ele acompanhou o primeiro UFC, ele já foi preparador físico do Vitor Belfort, do Calão Barreto, entre outros, ele é preparador físico hoje do Anderson Silva, então ele tem, além dele ser um ótimo preparador físico, ele tem bastante experiência para o MMA, então ele consegue colocar, adaptar os exercícios que você consegue chegar ao máximo ali, ao próximo da luta, então... Ele é um preparador físico excelente, ele só fez, meu... hoje eu sou um atleta mais completo, eu devo muito a ele, a minha parte física, e ele puxa ao máximo mesmo e foi muito bom pro meu, pro meu jogo. Basically, uh, when he moved to Rio two years ago, he started his training with the master Rogério Camões. Uh, Rogério, for people who doesn't know, it's like the, the, the one responsible 
for the physical preparation for all the the fighters in uh, X Gym in, in Rio. So he used to train Vito Belfort, Carlos Barreto. So he has a lot of experience in uh, MMA and uh, preparing those fighters for the MMA transition. And also, his uh, exercises are very specific for the MMA. So when you do the training like with, with him, the transition to MMA, it's like easier. And uh, according to Bruno, he's like very thankful to Master Rogério Camões because thanks to him, he's like a way better fighter today, which mu way, uh, much more prepared. As barreiras, acho que as barreiras para as pessoas que são atletas no Brasil são maiores, né? Então a gente tem que. Acho que a principal barreira que eu tive que superar foi a falta de incentivo. Eu tive que ter o um incentivo da minha família que, graças a Deus, me apoiou e que conseguiu me manter sendo atleta até a faixa preta, até quando começar a ter um retorno financeiro com um patrocínio, um seminário, as coisas que começam a acontecer. Depois você consegue ter um nome no esporte. E eu acho que a principal barreira foi essa pra mim. Eu, nunca, nunca, eu sempre gostei de treinar, então dificuldade em treinar, eu sempre gostei, fez parte do meu dia a dia. Eu acho que a principal barreira foi essa, conseguir me tornar um competidor completo, indo para todas as competições, tendo que ter o apoio da família e não de patrocinadores. Basically, uh, the biggest uh challenge was like to uh, become a fighter like in Brazil was like having the help you know so his family always support him all the way until he got his uh, black belt and of course it's not easy to uh, return this back to the family so after that he started to earn some money with the sponsorships and everything and uh, basically that's it like just having the, the help of the family that was like a big big challenge and uh, thanks God everything now it's uh, It's uh, done so. Então, o, a guarda do MMA é, é totalmente diferente da guarda do Jiu-Jitsu. Primeiro que a gente não tem as pegadas e a uh, outra coisa é que começa a vir, tem os punches, né? tem a parte traumática de soco, de gelada. Então a gente tem que se adaptar. Eu procuro treinar bastante as finalizações, os botes rápidos. É, não, não posso ali trabalhar muito raspagem, esse tipo de coisa. Só se for um bote muito rápido e procuro também a, a treinar o ficar em pé, né? O stand-up, o usar grade para levantar. Então isso foi uma parte difícil do meu game, porque eu jogava muito com as costas no chão no início. E hoje em dia eu tenho que levantar mais para voltar em pé e jogar mais por cima. Basically the transition it change a lot. Um, you don't have the grips that you have in jiu-jitsu. In the MMA game you have to be like very uh, explosive and you have to be very fast. So when you go for the submissions and the position, you have to be fast. So he used to come on a, from a background where he used to have his back on the ground and he had to change that. So now it's a lot of uh, work on uh, getting up, using the fence to help getting up and also working on the stand-up game. Hoje em dia, eu faço duas sessões de treinos por dia. Eu procuro fazer, separar os treinos, eu faço o MMA pela manhã, que é o treino mais forte, que a gente mistura as artes marciais, é mais um treino voltado para o MMA, e à noite eu procuro colocar uma modalidade específica de luta em pé ou jiu-jitsu, e três vezes por semana eu faço uma parte física e no, no sábado eu faço também o um treino físico. So basically the training is like, uh, he trains two times a day. In the morning part is the MMA with some specifics and at night he does a uh, jiu-jitsu and also like some other martial arts and uh, like three times a week and on a Saturday it's only the physical part, only the physical training. É, hoje eu tenho o suporte de um nutricionista muito bom que é o Bernardo Maia, ele faz toda a minha alimentação e até minha é a perda de peso, ele... essa última vez que eu lutei, que eu lutei de 135 pounds, foi a vez que eu tive que mais cortar peso e foi a vez que eu bati mais fácil peso. E acho que a dieta é o mais difícil para o lutador, é a parte mais difícil, com, com certeza, que a gente tem que se privar do alimento e só pode colocar o alimento para treinar, né? Então é uma parte difícil, mas a gente tem que seguir e dessa vez eu segui a risca, eu me senti muito melhor 
condicionamento físico e de saúde também, e foi fácil para ter o peso. Então eu indico que os atletas procurem um nutricionista especializado em esporte para ter uma, uma melhora de performance, que é isso que a gente procura. Né? Basically, uh, he comes, he has the help of a nutritionist called Dr. Bernardo, and he's the one responsible for the whole nutrition plan for uh, Bruno. And now on his last fight, he had to achieve 135 pounds, which was like very low weight category. But he said it was one of the easiest way, easiest time that he had to achieve that because he had the help and now the support of the nutritionist. So he basically like recommended for any athlete that you're looking to improve your performance to look for a nutritionist so he can help with your eating plan and you can do a proper meal plan and a work plan on that. Eu, eu sou muito a favor do atleta é, completo, então eu, eu me inspiro muito no Jorge Samper, para mim é a minha maior inspiração, eu acho que ele é um, um atleta assim que todo mundo tem que se inspirar. E eu convivo com o Anderson Silva, então ele para mim é uma grande inspiração também. Ele é, é o, pra mim ele é o melhor do mundo, então eu procuro olhar ele, o, o Sam Pierre, tem alguns outros atletas também que eu gosto de, de, de colocar. Me notaram pela superação dele, acho que todo mundo ali tem que ser isso dentro. Na hora que acaba ali tudo, acaba a sua condição física, acaba a técnica, tem que ir ali no coração, então procuro me inspirar nele ali também. Mas esses são os atletas que eu, que eu procuro estudar mais e me tornar perto dele. Basically, um, a fighter has to be complete. And uh, for him, like the closest fighter that comes to be complete is uh, George St. Pierre, where he's like, uh, like perfect in almost every part of his game. And also he's on a daily basis with uh, Anderson Silva. So for him, Anderson Silva is like the best in the world, you know. And he also has a lot of respect and admire, admiration for uh, Minotauro, for what he overcame. Because uh, basically after you're fighting and uh, your stamina is gone, all your power is gone, you know, you have to come with your heart. And that's where Minotauro plays a big role on that. I want to say thank you for the support, for my sponsors, Neo Nutri Oficial, Buterrier, World Combat, EMS, because you help me and I, I appreciate it.